¿Por qué se están cometiendo tantas irregularidades en este caso? ¿Eh? Generalmente toma más tiempo una deportación. Y déjame decirte algo, esas mujeres ni siquiera han visto un abogado. Tienen antecedentes penales, deportación directa. ¿Y Chela? ¿Por qué fue liberada? Ella es candidata a asilo político por eso. Te da información. Perfecto. Me gustaría checar ese expediente porque todo lo relacionado con el American Dream es mi caso. No, pues fíjate que ya no. Ahora me estoy encargando de ese caso yo personalmente. ¿Tienes algún problema con eso, Phillips? Oye, ¿qué onda contigo? A ver, ¿qué pasa? O sea, ¿te convertiste en el defensor de los ilegales o qué? O es que la coyote también te convenció para que la protegieras. ¡Bájate! La camioneta está rastreada, ¿eh? ¡El esfuerzo! Parece que ya nos fuimos. ¡Dale, me agoté, dale! ¡Dale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, bájense! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Dale, dejadle. ¿Cómo se secuestran migrantes para llevarse los desnudos al cuerpo? Nada, mija. Somos amigos de Vicenta. Cálmense. You're right, man. You're right. Ya, ya, ya. Thanks, bro. Thanks. Todo yeah. salió perfecto. Ya, yeah, pero tus amiguitos se pasaron un poco de lanza. Me golpearon demasiado fuerte, bro. So, so sorry. Pero nadie se puede enterar de esto, ¿verdad? Mucho menos la jefa del acuerdo que listen tú y yo tenemos. Me. Listen to me, listen to me, bro, ¿ok? I did this because you asked me to, okay? okay? Porque me lo pediste como un favor personal. Yeah, I know. Y para serte honesto, pude ver con mis propios ojos la realidad a la que te referías. Esos migrantes contaron historias muy heavy allá adentro. Ahora sí te la requete, mam. Cheneque. Ahora resulta que los aceros son los que nos están persiguiendo a nosotros y no al revés. O sea, mi mismo contacto de siempre. El que me dice las deportaciones y los migrantes. ¿Cómo chingados encontraron los aceros, car... Yo no hice ninguna trampa, caramba. ¡Me vale! ¿Qué le puedo ayudar? Sé que su agencia está detrás de esta mujer. Así es, pero ella está involucrada con asuntos que no le competen ni a mi agencia ni a los Estados Unidos, sino al gobierno mexicano. Resulta que Vicente Acero trabaja para el jefe de las autodefensas de Michoacán. El doctor Juan Manuel Vistas. ¿Está usted segura de eso? Completamente segura. Indio Amaro. Nos volvemos a encontrar. Creo sin temor a equivocarnos que no te veo desde que te robaste a mis socios chinos. El pasado ya fue, argentino. Lo importante ahora es el futuro. ¿eh? Miren nomás. Qué elegante el nuevo payaso de Don Chucho. <risa> Muchas gracias. Viniendo de un hombre con tus gustos es un halago. Señora Guzmán. A ver, señor. ¿Qué trae? ¿Qué atrás? Tu ropa, pues. Pero mira, aquí están todos mis papeles en regla y todos los documentos necesarios. ¿Se ve bien, okay, Robertson? Sí, yes, señor. Es just a regular inspection. Bajen del auto inmediatamente. ¿Qué? A ver, oficial, pues si nosotros traemos todo en regla, pues ahí están los Bajen papeles. Bajen del auto inmediatamente. Es una inspección de rutina. Bajen y abren la carga, por favor. No, pues saben que a mí se me hace que estoy a vale madres. Van a descubrir ese compartimento. No, 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 paciencia, gallo. No te me adelantes. Yo no pienso dejar que se lleven preso a mi carnal como lo hicieron con mi mamá, ¿eh? Así que atrévete, pin poligringo. Atrévete a ponerle una mano encima a mi carnala y te dejo sin cabeza. El camino está limpio. Se pueden ir. Help me now to put our team back. ¿Puedes decir de qué fregado se trata todo este showcito o qué? Claro que sí, señorita Ileana. Qué bonito nombre. Tenemos que estar seguros que usted es alguien en quien se puede confiar. Hay cámaras. 24 horas. Tenemos que confirmar que usted no tiene nada de qué temer. ¿Me explico? Que tenga buen viaje. Crear las empresas que tengas que crear y desde ahí podemos agilizar lo que estás proponiendo. Pues está bueno, haz lo que tengas que hacer, vato. Ahora, volviendo al tema de la jefa de la migra, 
Necesitamos sacarnos a esa mujer del camino como sea. ¿eh? Estoy seguro que esa pinche vieja cambió todas las rutas. Hoy nos emboscaron. Y todo por su perra culpa. No creo que el problema sea la tal Indira. Nosotros tenemos que mejorar nuestras rutas. Si se vaya, vendrá otro jefe a joder el plan. A ver, a ver, a ver. Tú no pines, cabrón. ¿Quién ch*** cree este cabrón? Ya te dije que la jefa de la migra me ofreció asilo. Yo no te vendí. Tú no calificas para asilo más que nosotras, mentirosa. ¿Qué te hace pensar que no? Yo tengo mi expediente. A ver, mamacita. Tus papeles son falsos como todas las viejas que estamos aquí. Pues entonces le caí bien, es oficial. ¿Cómo la ves? No me digas, ey, 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 ey. Tranquilas, ey, ey. Son cuatachas que no. ¿Por qué no le creen a Chela? Porque hay algo que no me cuadra. Sí. Por eso, hagas. No te hagas que desde que estábamos en la celda, tú misma y te empezaste a dudar y a titubear. Dijiste que la chente nos iba a dejar refundidas ahí, que no nos iba a ayudar. Tú sí, está ayudas? diciendo eso. Entonces, termina de abrir bien el hocico y dime qué fregados le dijiste, pues. ¿Quieres saber qué es lo que le dije? ¿Viste lo que tenía que hacer? Porque nadie, nadie va a velar por mí cuando esté metida en esa cárcel. Así que sí, les canté toda la rola sobre ti y lo que haces. Eres una p... ¿Qué te ahora? A mí me vale madres el dinero y tú lo sabes, carnala. Lo que me importa es que me estás empezando a esconder cosas y eso no me gusta, ¿eh? Yo ya me sé todo, todo tu pasado, todo lo de los migrantes, todo lo de, lo de las autodefensas de Michoacán. ¿Qué me, ¿De qué me quieres proteger? Explícame, por favor. ¿Eh? Dime, habla, carnala, por favor. ¿Eh? No me hagas dudar de ti. Dime quién ch... es tu contacto en la migra y a cambio de qué nos está protegiendo. ¿Eh? Carnala, dime. Carnala. Está bueno, pues, mi contacto. Vicenta, tú le prometiste a tu contacto que no le ibas a decir a nadie. Y tú cumples con tu palabra. Salvador, por favor, ya estuvo bueno. Te lo vas a instalar en la parte de atrás del teléfono, donde va la pila. Y con esto vamos a intervenir el teléfono de Chucho Casares. ¿Estamos? Lástima por vos, porque no piensa ni un segundo, Mos. No hay nada en su cuerpo que diga tu nombre. ¿Y sabes por qué? Porque su piel me pertenece. Cuando hacemos el amor, ella gime mi nombre, nunca el tuyo. ¡Cállate, cállate! No, 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 le pegue. Diré que me van a dañar todos los adornitos. Le dañó la cara, vea. Pobrecito este ¿Y qué le pasa a mi mujer, hijo de la ch... Si la información que me diste es real y todo sale bien el día de mañana, esa va a ser tu prueba de oro. Si por ti logro atrapar a los aceros, te voy a bajar el cielo, la luna y las estrellas. Pero si me engañas, te voy a llevar de paseo por el mismito infierno, cabrón. Hay muchas explicaciones que me debe, Rocío. O Jimena, o como demonios te quieras llamar. Te dije que no tenemos nada de qué hablar. No estoy dispuesta a revivir un muerto. Pues no voy a dejar que le hables a la policía. Y quita esa carita de mosca muerta. ¿Y cómo quieres que me sientas si eres un monstruo? Tu cerebro funciona como un policía. No sientes compasión por nada. Te conozco como a nadie, mamá. ¡No! ¡Tú nunca llegaste a conocerme! ¡Nunca! ¿Nunca? ¿Y todo lo que pasó entre nosotros fue mi imaginación? ¡Hijo de p... Ni siquiera tuviste compasión de mí cuando fuimos esposos. Tú no me dejaste alternativas. Era mi peor enemigo. ¿Qué querías que hiciera? Nada es excusa para quitarle su hijo a una madre, cap. No te tembló el pulso para llevarte a nuestra hija. La prietita se le metió a la troca, señores. Estamos adentro. Ay, Dios mío, por favor, que no le pase nada. Es que no debemos dejarla ahí. Esto es muy peligroso. A ver, Josefina. Ella está arriesgando el pellejo por ti y por tu hija, hombre. Echa buena vibra, caray. Prietita, prietita. Me copias, mija. Nosotros te escuchamos bien y estamos contigo. Tú tranquila, que ahorita te va a seguir un copa donde vayas. Tranquila, mija, que estamos contigo. Tengo un infiltrado con la gente de los aceros y estoy seguro de que no me va a fallar. Ajos con lo que diste, chucho. No revuelvas el agua que luego te va a tocar tragártela como yo. Yo hasta no mirar, no creer. Mira, si lo de hoy resultara una trampa, sé de alguien que va a desear no haber nacido. ¿Es Phillips? 
Estoy tratando de hablar contigo desde ayer. ¿Dónde te habías metido? Estaba en un operativo en la frontera. Me quedé sin señal. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál era la urgencia? Daniel, la PG no solo está investigando a tu jefa. También ha pedido un informe detallado sobre ti. Mi jefe dice que es una investigación de rutina por el acuerdo entre las dos agencias. Pero tú y yo sabemos que no es así. Ándate con mucho cuidado, Daniel. Mm. Seguramente está cocinando algo, ¿no? Muy bien, gracias por la información. Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Pues lo haré en la medida de lo posible. Ellos saben que hemos intercambiado información y me tienen bastante vigilado. Háblame de mi hija. De tu hija. De tu hija. Nunca vas a saber nada. Ni tú, ni nadie. En el fondo, tú y él te quedan iguales. No tienes idea del desprecio que siento por ti. De la basura que eres. Y lo pienso desde el día que me di cuenta que estabas en la cama con mi peor enemigo. Lo único que te estoy diciendo es que antes de que todos mis hombres salgan de este rancho, necesito el nombre de tu infiltrado. No, ¿Qué pasa, Indio? ¿Le tienes miedo a los aceros o qué? Conozco a esos cabos hace mucho tiempo ¿eh? y sé cómo se gastan sus moneditas. Puede ser una trampa. ¿eh? No pienso jugar un pellejo por una pen... Ya te dije todo lo que tienes que saber. Ahora cumple con la deuda que tienes conmigo desde hace meses. Tráeme la cabeza del puto del gallo Quintanillo y de Vicente Acero. Mi familia va a saltar el rancho del Indio Amaro. Lograron conseguir la ubicación y le van a entrar de una vez. ¿Qué? No, a, a ver, a ver, Vicente, espérate. Eso es muy peligroso. Pues es que no tenemos tiempo, pues, gringo. Es nuestra oportunidad de agarrar al Indio Amaro y a Chucho de un jalón. Si esos llegan a olerse que descubrimos el rancho, entonces ahí sí el indio se nos pela y no lo volvemos a ver. Tengo información importante sobre un movimiento sospechoso. Aparentemente, un grupo de refugiados va a cruzar por el lado de San Isidro. Pues yo los necesito todos hoy en la oficina. Quiero que hagamos un entrenamiento táctico de emergencia. Uh -huh. Te estoy diciendo que tengo información importante. ¿Vamos a dejar la frontera sin seguridad? El escuadrón completo no se puede quedar para el entrenamiento. Obviamente, tenemos que dividir Voy los a pedir para... refuerzos a Houston y Arizona. O sea, ¿cuál es el problema? Nosotros estamos en crisis. Sí, necesitamos revisar estrategias para no cometer errores. ¿Estamos? Ay, carnala, carnala. ¿Por qué no me dices estas cosas, eh? ¿Cómo que tú, la coyote y un migra tienen una relación? Pues sí, pues sí, así. Pero yo quiero dejar algo bien en claro. Todo comenzó mucho después de la muerte de Abelardo. El güero me ha ayudado mucho, chava. Mira, en este cruce que hicimos juntos, él se encargó de muchas cosas. Mm. Me ayudó a cruzar la frontera sin ningún problema. No, pues qué bueno, ¿eh? ¿Y te has puesto a pensar que puede ser una trampa para sacarte información? Ah, qué... No sería la primera vez que nos pasa. <risa> te vamos a sacar de este infierno. <risa> sí. Y a ti también. <risa> ¿Sabes quién es la madre de esta bebé? El señor que me secuestró. <risa> Menciona a tal Josefina. <risa> Para mí, que es la mamá de la niña. Bueno, hay que seguir celebrando. Porque esta batalla la tenemos ganada, ¿no? ¡Eso! Por eso es que mandaste a tu mejor hombre, indio. Ahora sí vamos a ver de qué cuero salen más correas. Mira, yo ya me enfrenté a la huerca de acero. Y aunque me duele decirlo, es una cap. Vamos a ver qué tal te va con ella. De acero, de plomo, de plástico, de lo que sea. Esa pin vieja me hace los mandados, cabrón. ¡Ay! A ver si es cierto, cabrón. ¡Vamos, perros! Llegó la hora de ladrar y morder. Ay. Bueno, pues ojalá este muchacho haga lo que dice. Hoy finalmente voy a vengar la traición de los aceros y la muerte de mi sobrino David. Salud, indio. Porque desde hoy nos queda el camino despejado. Así mero es. Salud, mi gober. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie.